今天又来帮粉丝网友挖农村的婆婆姜，挖了一点。有一个网友粉丝要的，也是看过我的视频之后啊，经他的妈妈介绍的，应该是他妈妈看了我的视频，然后呢就叫我挖了一点哈。像这个婆婆姜呢，在我们当地呢，它又叫宋子姜。在我们当地，很多的人呐、啊，因为年轻的时候呢，做了不应该做的事，流过产或者打过胎，又或者长时间要不上小孩的人群呢，都会用到这个婆婆姜呢，然后拿来用，就能圆他们一个生子梦。也可以说，在我们当地啊，赫赫有名，圆了很多人的生子梦啊。很多人要不上小孩的，都会用到这个婆婆姜。那这个婆婆姜呢，因为是种植的，所以在很多外地的朋友啊，根本就不认识、不了解，甚至有些人看过我的视频之后啊，都说第一次见到。所以每逢我帮网友粉丝挖这种婆婆姜的时候呢，我都会拍上一期的视频，让大家呢也能够去认识它，去了解到它，也希望能够帮广大的网友呢解决当下的困扰。这个婆婆姜呢，在我们当地以前过去的时候呢，山上也是有野生的，但是呢，它长出来的根茎呢，非常非常的小，就是它的根呢，还没有手指那么大。所以，随着年代的进展呢，很多的老人呢就会去田里、地里或者是菜地里呢种上一些，然后呢供自己家使用，或者呢能够帮助到更多的人。像我手上的这一颗呢，挖的是非常肥大的，也是我挖婆婆姜以来挖的最漂亮的一颗哈、啊，非常非常的漂亮。整一颗的重量呢，都已经达到了一斤多哈，而且呢，非常的肥美。那咱们呢，来近距离的认识一下哈，大家来看一下，就是这个婆婆姜了。这一颗呢，呃，是一个粉丝说拿来种植哈，所以呢，我给他留了一条这个苗子。有这个苗子呢，就比较好种植。然后这一颗呢，非常非常的漂亮，大家来看一下。这边呢长了一个芽，然后这边还长了一个芽，这边呢也有一个芽哈。每个芽呢都非常的大，相信这一颗种下去之后呢，不过上个个把个月啊，它就会长出新的枝条来，可以说非常非常好的一颗，漂亮的一颗哈。然后我们这个婆婆姜呢，它主要的用途呢，也是体现在它这个根块上面。像这一颗这么肥大的呀，我猜想它至少都长了有七八年的年限了，非常非常的久了哈，才会长到那么大。而且大家看一下，整一个呀，就像那个。生姜一样的是这种一节一节进行生长的哈，生长原理呢跟黄金有些相似哈。然后这个婆婆姜呢，它是这种无色无味的哈，闻起来是没有那个姜的辣味的，但是用途呢可比生姜厉害多了。所以在我们当地呢，老人们又号称为种子姜，因为它圆了很多人怀不上小孩的一个生子梦哈。不知道朋友们家乡有没有这种的婆婆姜，又叫宋子姜的植物呢？你们对它有多少的了解？大家呢也可以在评论区留言讨论，或者将视频呢转发分享出去。希望我的这个视频呢也能够帮助到更多的人。可能很多的人都说我为什么不介绍它的用途？因为受平台的限制，我个人呢也没有相关的权威以及证书，所以呢用途也要根据个人的情况来决定的，也不敢乱用，所以不敢去乱说。希望大家呢也能够理解一下。那我们本期就分享到这里了，下个视频呢再见了。